Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya ya Baik Bapak Ibu Guru yang sedang uh, menjalankan kurikulum Merdeka Maupun kurikulum 2013 Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menyajikan mengenai kriteria kenaikan kelas untuk kurikulum merdeka yang pada eh, kali ini ya eh, mungkin Bapak Ibu ya sedang eh, menantikan ya seperti apa sebenarnya untuk kenaikan kelas pada kurikulum merdeka karena penerapan kurikulum merdeka ini pada kelas 1 dan kelas 4 baru terlaksana di tahun pelajaran 2022-2023 ini untuk kelas 1-4 ya atau fase A dan fase B Kemudian untuk fase D dan fase E tentunya juga sama ya e, Sedang e, mencari informasi mengenai seperti apa kriteria kenaikan kelas untuk kurikulum merdeka Nah pada channel Pradno Berbagi ini e, kami hadir untuk menyajikan informasi mengenai kriteria kenaikan kelas kurikulum merdeka maupun bagaimana pengisian rapot maupun penentuan kenaikan kelas dan kelulusan ya serta penulisan ya juknis untuk penulisan ijazah tentunya akan kami sajikan ya melalui channel Perino Berbagi silakan pantau terus channel Perino Berbagi untuk mendapatkan informasi-informasi pendidikan yang bapak ibu butuhkan baik mari kita kaji bersama Inilah kriteria kenaikan kelas kurikulum merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat channel Pradno Berbagi Semoga sehat-sehat selalu ya Sehat walafiat dan tetap semangat di dalam mengemban tugas di dunia pendidikan Pada video kali ini Saya hadir akan mencoba mengajak kita semua untuk sama-sama Belajar memahami tentang kriteria kenaikan kelas pada kurikulum merdeka Mungkin ada pertanyaan yang timbul dari bapak ibu guru Tentang aturan kenaikan kelas Apakah semua siswa harus dinaikkan Atau boleh tidak menaikkan siswa Pertanyaan-pertanyaan tentang penentuan syarat kenaikan kelas Sudah terjawab lengkap ya pada buku panduan Pembelajaran, asesmen atau PPA, kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, revisi tahun 2022 A. Mekanisme kenaikan kelas kurikulum merdeka Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas Jadi Bapak Ibu Guru Uh, untuk satuan pendidikan atau sekolah itu memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar Yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler Serta prestasi lain selama satu tahun ajaran Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kita lanjutkan Pembelajaran 
Terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik menjadi salah satu praktik yang dianjurkan dalam kurikulum merdeka. Penggunaan fase dalam capaian pembelajaran adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas <tuh> bersama teman-teman sebayanya meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya atau untuk atau tujuan pembelajaran yang ditargetkan untuk dicapai pada kelas tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu di kurikulum merdeka itu kita eh, ada penggunaan fase ya dalam capaian pembelajaran sehingga dinilai sepenuhnya mencapai kompetensi ya dengan teman-temannya dan ini diharapkan bisa naik kelas semua ilustrasi berikut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses belajar dalam suatu fase dan lintas fase dapat berjalan seiring dengan kenaikan kelas mari kita kaji ya ilustrasi seperti apa mengapa harus naik kelas semua dan apa alasan untuk tidak naik kelas Baik, ilustrasi pertama Kenaikan kelas dalam fase yang sama Sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 pendidik Menyusun alur tujuan pembelajaran Dalam satu fase secara kolaboratif Jadi fase A Kelas 1, 2 Fase B, kelas 3, 4 Dan fase C Kelas 5, 6 Fase D itu kelas 1 Kelas 7, 8, 9 ya Nah fase E kelas 10 Fase F itu kelas 11, 12 ya Sebagai contoh Guru kelas 3 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 4 Dalam menyepakati alur tujuan pembelajaran yang akan digunakan mereka kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembelajaran mana yang harus yang perlu dicapai di kelas 3 dan tujuan pembelajaran mana yang akan dipelajari di kelas 4. <tuh> Ketika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu hingga akhir tahun ajaran di kelas 3, maka guru kelas 3 perlu menyampaikan hal tersebut kepada guru kelas 4. Jadi bila mana ada yang belum mencapai maka guru kelas 3 akan menyampaikan kepada guru kelas 4 Agar pembelajaran di kelas 4 tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Selain itu pada awal tahun ajaran guru pun dianjurkan untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran Untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik Dengan demikian peserta didik tadi dapat terus naik kelas tidak perlu tinggal kelas di kelas 3 ya. Ilustrasi yang kedua bagaimana kenaikan kelas antara dua fase yang berbeda. Contoh lain adalah kenaikan kelas dari kelas 4 fase B ke kelas 5 atau fase C. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diterapkan dalam fase B, hal ini perlu diidentifikasi oleh guru kelas 5 sejak awal tahun ajaran. Informasi tentang tahap capaian peserta didik ini perlu dikomunikasikan oleh guru kelas 4 dan juga diidentifikasi melalui asesmen di awal pembelajaran kelas 5. Untuk peserta didik yang belum menuntaskan fase B, Pendidik dapat mengulang konsep atau materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik sebelum peserta didik tersebut mempelajari materi yang terkandung dalam capaian pembelajaran fase C. Ya, jadi anak kelas 4 apabila ada ya yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau mengulang maka harus diulang dulu ya di awal pembelajaran di Fase C Dengan demikian Pesta didik dapat terus naik kelas Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Satuan pendidikan tidak perlu Menentukan ke kriteria Dan mekanisme kenaikan kelas 
kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis atau automatic promotion. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan mastery learning yang sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Namun bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran perlu ditindaklanjuti dengan membeberkan pemberlah perlakuan khusus agar dapat mencapainya. Dengan kata lain, tindakan untuk peserta didik yang berisiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran, tetapi perlu segera diberikan. Siswa tidak naik kelas. Nah, apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu tidak tercapai sampai saatnya kenaikan kelas, maka pada rapor peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Dengan eh, dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menentukan bahwa benar-benar anak itu tidak naik kelas, perlu dipertimbangkan, dimusyawarahkan ya, sehingga tindakan itu bisa eh, sebagai preventif ya. Apa, apabila eh, jalan terakhir ya untuk bisa tidak menaikkan ya tetapi diusahakan dulu ya agar semuanya bisa naik kelas banyak penelitian nah di sini ya Bapak Ibu eh, tentunya apa resiko kalau siswa tidak naik kelas nah ini banyak penelitian yang eh, telah melakukan di antaranya yaitu banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik bahkan cenderung memberikan dampak buruk terhadap persepsi diri peserta didik <tuh> kemudian di berbagai negara kebijakan tinggal kelas secara empiris tidak meningkatkan prestasi akademik peserta didik terutama yang mengalami kesulitan belajar. Dalam survei PISA 2018, skor capaian kognitif didik yang pernah tinggal kelas secara statistik lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah tinggal kelas. Hal ini menunjukkan bahwa mengulang pelajaran yang sama selama satu tahun tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya melainkan tetap lebih rendah hal ini dimungkinkan karena yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut adalah pendekatan atau strategi belajar yang berbeda bantuan belajar yang lebih intensif waktu yang lebih sedikit panjang ya namun bukan mengulang seluruh pelajaran selama setahun dalam hal terjadi kasus luar biasa jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik dan atau terkait isu sikap dan karakter peserta didik maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk menetapkan peserta didik tidak naik kelas nah, ini kalau sudah sangat-sangat eh, tidak memungkinkan untuk dinaikkan ya namun demikian Keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik. Selain itu, tinggal kelas juga memberatkan secara ekonomi. Hasil tes PISA 2018 menunjukkan bahwa di berbagai negara, mayoritas siswa yang pernah tidak naik kelas adalah siswa dari keluarga kelas menengah ke bawah. Ketika mereka tinggal kelas, Biaya untuk mengulang satu tahun belajar memberatkan keluarga sehingga mereka semakin rentan putus sekolah. Dengan demikian kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. 
Peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu eh, satu tahun ya penuh padahal mungkin bukan itu yang mereka butuhkan di dalam belajar. Alternatif sosul, solusi ya siswa tidak naik kelas seperti apa? Berikut ini contoh isu yang biasanya menjadi faktor pendorong keputusan tidak naik kelas serta alternatif solusinya. Contoh isu peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Nah pertimbangannya dasar pertimbangan naik di kelas e, berikutnya dengan pendampingan tambahan ya. Kalau peserta didik mempunyai masalah absen maka dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadirannya. Nah bila keterlambatan psikologis perkembangan dan atau kognitif maka pertimbangan yang bisa diambil sekolah adalah bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran dan atau mendapatkan layanan konseling. Ya, sebagai penutup dari apa yang eh, kita pahami dari uraian yang ada di atas ya. Pada kurikulum Merdeka diharapkan tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Semua naik kelas walaupun dengan alasan yang cukup berputar-putar. Tapi intinya itu pada kurikulum Merdeka tidak boleh ada siswa tinggal kelas. Sebagai tambahan, kalau tidak salah pada juknis penerimaan peserta didik, jenjang SMP SMA juga ada batas maksimal usia. Nah, karena ada batas usia maka mungkin memang benar jika banyak tidak naik kelas, maka nantinya bisa melebihi batas prasyarat PPDB dan akhirnya malah putus sekolah. Terima kasih ya. Telah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Dan catatan ya Bapak Ibu eh, Guru ya Bahwa eh, di Kuring Mulu Merdeka ini Diharapkan semuanya naik kelas ya Dengan pertimbangan yang seperti tadi Kita pahami bersama ya Tentang resiko apabila siswa tidak naik kelas Baik Bapak Ibu Guru Semoga ini bermanfaat untuk sebagai informasi ya Dan tetap semangat di dalam menjalankan implementasi kurikulum Merdeka Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke grup-grup WA di daerah Bapak Ibu Guru semua Agar Bapak Ibu Guru yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama Terima kasih, semoga bermanfaat Pantau terus channel Pajang Berbagi dan dapatkan file-file atau materi yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh